госпожо Хоронжевич, има ли интерес от страна на полски фирми да инвестират в България и как може да оцените сътрудничеството между полски и български фирми на този етап? Трябва да подчертая, че полските фирми интересуват се от българския пазар. Те просто идват, идват тук при нас в отдел за промоция на търговия и инвестициите към посолство на Република Полша, който, който се занимава с насърчаване на българо-полски фирми. Идват при нас, търсят информация за българския пазар, търсят потенциални партньори. Ние имаме възможност всички оферти, и предложения и запитвания да окачваме на наша веб страница. Това също се касае за български фирми, които се интересуват от полски пазар. Те просто имат възможност да получат информация за, това, за условия на правене на бизнес в България и обратното. А кои са сферите, от които най-много се интересуват полските инвеститори? В момента много е важен, важно направление в развитието на нашите бизнес контакти. Това са сотрудничество по европроектите при освояването на еврофондовете. Трябва да подчертая, че ние като отдел организираме различни семинари, имаме добро сотрудничество с Българа Търговска промешлена палата, с която организираме съвместни мероприятия, съвместни семинари, където представяме опита на Полша в освояването на еврофондовете и е, има тук голям е, интерес от страна на българските фирми. Трябва да подчертая, че Полша е, като една голяма страна има е, много добър коефициент за освояването на еврофондовете, така че може да предложи на българските фирми един ноу-хау, един, е, един опит, за, съвместно, за съвместна реализация на, на проектите. Има вече такива, такива опити, създават се българо-полски консорци за, за, за участие в търговете и за спечелване на търговете. Трябва да кажа, че това е от, от страна, от, от българската страна и от полската страна. Така че тук виждаме един голям потенциал за развитието. И има фирми, които интересуват се от точно от обновяеми източници mm-hmm. за енергията. Това всъщност е наше бъдеще. Трябва да спазваме околната среда, има един чудесен проект, европейски проект за почистване на река Дунав, от който също полските фирми проявяват интерес. Сигурно ще организираме някакви презентации, семинари, на където полските фирми ще представят своя опит и като начини на освояване на еврофорумите, начин на писане, на, на създаване на тези проекти и след това на една такава реализация, където също имаме. Пълша е една от страните в Европейския съюз, която остана почти незасегната от кризата. А, каква е ситуацията в момента и има ли така експанзия фирмите да излизат, да инвестират извън Пълша? Да, вярно е, че Полша е останала по време на световната економическа криза, както се каже, една зелена точка на картата на Европа. Успяхме да отбележим економически ръст от 1,7%. И това стана благодарение на вътрешната консумация, на вътрешния пазар и на сравнителна гъвкавост на полските фирми, които много бързо се приспособяват към трудните условия. Както знаем, економиката се движи главно от малки и средни предприятия. И трябва да кажа, че това са тези предприятия, които излизат навън, които търсят възможности. И идват в България фирмите от Польша, търсят възможности, но също така минават чрез Румъния, минават чрез другите страни, просто да... да да предложат 
нещо, опит или да, да, да търсят възможности за, за сътрудничество. Имаме общо минало, така да се каже, и България беше една много популярна дестинация за полски туристи. Сега какво е положението? Трябва да ви кажа, че е, след един сравнително е, кратък период, е, когато е, полските туристи е, отиваха другаде, не само в България, сега може да се каже, че има едно завръщане към България. Е, полските туристи е, идват е, така традиционно на Черно море, но също така се интересуват от други видове туризъм. Това, това е много важно, защото България е една прекрасна страна. Страна, която разполага с изключително изобилие от, от натуралното богатство. И, и това, това се знае в Польша и нашите туристи са много изискателни. Не идват само за Черно море, но също така се интересуват от, спор, от зимен туризъм. Знаят за богатството на минералните води, планините. Така че наистина Полските туристи идват в България все повече и повече. А имате ли, извинявайте, имате ли някакви конкретни данни като ръст, като брой, като процент? В момента не, не мога да ви кажа. 200 хиляди, мисля, посетители това са от миналата година. Да. Нашата го проведим. И основно ги привлича всъщност природата или може би по-низката цена? Е, да ви кажа, че привлича ги природата. Е, привлича ги също е, една такава позитивна емоция, която се създава между нас и е, туризма е също емоция. Е, това означава, че Поляци идват в България също поради миналите традиции за е, добри контакти. Е, аз лично пътувам из цяла България. И трябва да ви кажа, че винаги с е, тако, такъв позитивен е, отзвук е, е, се срещам, когато говорим за Польша и за поляци. Винаги има някакви е, видове контакти или в миналото, или в, в сегашното време. Mm-hmm. И също така мога да кажа от друга страна, че в Польша е, България означава нещо хубаво, позитивно е, и е, дори е, като идват е, фирмите е, в моя офис, те винаги казват, обичаме да си работим заедно, защото сме славяни и намираме общи точки и е, нас ни е хубаво да, да е, работим заедно. Това наистина е чудесно, но да ви върна отново на а, междуфирменото сътрудничество между Польша и България. Какъв тип български фирми проявяват интерес към инвестиции в Польша? Малки, големи, някаква определена сфера на дейност? А, трябва да ви кажа, че е, в Польша много известно е българско вино, прочутото ви uh-huh. българско вино. Затова има инвестиции е, в дистрибуция на вината в Польша. Е, има изби, които е, инвестираха в тази сфера на дейност. Е, и е, това е направление, което е, до сега отбелязахме. Но също така има фирми, които е, се стараят да, да намерят своя, своя път в, например, енергетика или в някакви други области. Благодаря ви много. Моля.